uke na shahawa huongezewa harufu nzuri na vyakula vifuatavyo uke na shahawa huongezewa harufu nzuri na vyakula vifuatavyo msenye mafia mada hii ni ikiwa ni na leta baada ya mada ambayo imetangulia inayosema mke ana asiyependa kunyonya dudu la mwanaume sasa kuna swala la harufu ya shahawa ambayo inaweza kuwa na wasumbua na wake wengine lakini vile vile nimeona niongeze kipengele cha harufu nzuri ya ukeni vile vile vyakula tunavyokula vina athiri eh, maji maji yanayotoka katika mili yetu na kutoa harufu nzuri au harufu mbaya na tafiti za kisayansi zimeonyesha wazi kabisa kwamba watu wengine wanakataa kunyonya ume au wanakataa kunyonya uke kutokana na harufu zinazosikika huko shida iliyopo ni kwamba mwenzio anaweza sikuambie kwamba kuna harufu mbaya inatokea huko ukiondoa swala la usafi kwamba mtu sio msafi ndio maana amekuwa na harufu mbaya ilo silizungumzi hapa nazungumzia swala ni kwamba mtu ni msafi lakini bado uke unatoa harufu mbaya au ume unatoa shahawa zenye harufu mbaya sasa so, shahawa zinatanguliwa na maji maji ambayo yanatoka kwenye eneo lile mnaoita tezi dume prostate tezi dume linatoa maji maji ambayo yanaondoa tindikali kwenye uke ili zile mbegu za kiume zisije zikauliwa na tindikali na shahawa za mwanaume asilimia themanini ni maji na asilimia tisina tisa ya shahawa sio mbegu zenyewe za kiume ni asilimia moja tu ndio mbegu ya ya ya, ya kiume mbegu ambazo zinazozalisha mtoto kwa asilimia tisina tisa asilimia themanini ni maji asilimia kumi na tisa ni maji pa mchanganyiko na calcium uh, potassium Uh, zinki na madini mengine na protini na amino acids ambazo zinachangia kutengeneza afya nzuri za mbegu za kiume pamoja na vitu vinaitwa fructose na glucose hayo ni hivyo hivyo kwa hiyo huu ni mchanganyiko sasa shida ni kwamba ili shahawa ziweze kuwa na harufu nzuri lazima kila unachokula kiwe kizuri vile vile kinachangia kwenye harufu nzuri ya ya ya, ya shahawa zinazotoka kwa hiyo kama mwanaume mwanamke anakunyonya ile shahawa zako inaweza kusababisha akajisikia kinyaa kwa sababu zina harufu ni mbaya. Kwa hiyo kuna watu na shahawa ambazo zinanuka vibaya sana. Sasa nitakwambia vyakula gani vinasababisha shahawa zinuke vibaya sana. Kwa nitakwambia vile vile kwenye mada hii ya leo. Cha kwanza jitahidi sana kunywa maji. Inasaidia sana sawa. Jitahidi sana kunywa maji inasaidia kupunguza harufu kwenye shahawa zako na hata kwa mwanamke vile vile inasaidia vile vile nitazungumzia kwa wanawake kwa upande wao katika mambo mengine. Sawa? La pili jitahidi kula matunda. Matunda yawe ni machungwa au yawe ni mananasi hasa wananasi. Mananasi limependekezwa sana sana kwa pande zote mbili kwa wanawake na hata kwa wanaume. Sawa, kwa hiyo wanaume wanawake chukueni hiyo. Nanasi la muhimu sana na unywaji wa maji vile kwa wanawake vile ni muhimu sana. Kwa ni mambo ambayo unaweza kuangalia. Kwa hiyo ni hili hayo hayo ni mananasi na matunda mengine ambayo kozi yanachangia kwenye kuleta harufu nzuri kama vile apples epo zile za sanjia shahawa zinaweza kuwa nzuri vile vile uh, tikiti maji linachangia vile vile na tikiti maji vile unaweza kuongeza tanguvu za kiume vile vile kwa hiyo ni ma, maeneo hayo matunda hayo ni ya msingi sana kuweza kuyazingatia na uh, vile vile zabibu zile nyekundu zabibu nyekundu zinachangia vile vile kuongezea harufu kwenye nzuri kwenye 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 mbegu za kiume vyakula uh, vya kuepuka maziwa mgando au yogurti mwanaume epuka mwanamke kula maziwa maziwa yanasaidia kuondoa uh, itindikali ile isiwe nyingi sana inapunguza kidogo sawa alkaline na kuna kuna alkaline kwenye yogurt sawa yale maziwa ambayo yamewekewa na vitu vitamu utamu sawa inaitwa yogurt wanawake wanaruhusiwa kula wanaume kama utaki shahawa zao zisinuke vibaya epuka hayo wanawake na wanaume vivile epuka chipsi kula mara kwa mara epuka nyama nyekundu nafuu ule kuku nyama ya kuku sio nyama nyekundu sawa mwanamke epuka samaki mwanaume anaruhusiwa kula samaki lakini mwanamke epuka samaki samaki yani usio na wala sawa unaweza kuwa na kula lakini kama unatambua kwamba uh, unaratizo hilo la la, la huko unatoa harufu mbaya samaki ni kuepuka sawa umeshasikia harufu ya samaki aliyoza basi tambua kwamba na wewe utakuwa na harufu kama hiyo hiyo uh, kula vingine ambavyo ni vya msingi sana especially kwa wanawake sawa nimezungumzia maji ni muhimu sana wanawake vile mayai ni yanasaidia sana 
ku, 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 kuweka ukiwa katika harufu nzuri vile vile na kwa wanaume epuka pombe na hata kwa wanawake epuka pombe epuka sigara epuka kahawa inaleta harufu mbaya pombe unapokunywa inaleta harufu mbaya kwa hayo ni mambo ambayo of course nafasa muangalie na kuweza kuyafanyia kazi na nikipenda kurudia tena maji ni kitu cha msingi sana kukitumia na sijui kama kuna kitu ambacho naweza nimekinyacha hapa yeah lakini katika swala hili vile vile eh, yes yes wanaume waepuke chakula kinaitwa kabeji sile mara kwa mara lakini matokeo ya uh, shawa zako kukua na harufu nzuri au kwa mzuri hayaji ghafla sawa kwa hiyo jitahidi wewe unakula mara kwa mara kwa sababu gani ujui lini ndio mwanzio atakunyonya kwa jitahidi wewe unakula mara kwa mara vitu kavyo kuepuka hayo ambayo nimeazungumza hii ni clinic ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo nikutakie maisha mema katika mosi wako mapenzi kwa heri